еще одно служение, еще один прорыв. И это победа, когда церковь идет вперед от силы к силу, от славы к славе. Идем вперед. Мэн. Я еще раз хочу сказать, я рад вас видеть, я рад даже видеть то, что когда наши служения заканчиваются в воскресный день, и они продолжаются там, в других странах и городах, семья, источник течет. Спасибо за те сердца, которые просто решили нажать кнопку play и, и услышать Слово Бога. Поддержать нашу семью, просто поддержать нажатием кнопки, поприсутствовать вместе и повариться в этой атмосфере, которую они видят и слышат там на своих телевизорах, компьютерах. Давайте поприветствуем нашу семью. Наша цель не добиться, чтобы нас смотрели больше. У нас другая цель и мечта, чтобы услышали, услышали живого Бога, который живет в каждом из нас. Чтобы сегодня Его церковь, церковь Иисуса Христа, она соединилась в одно целое. Чтобы сегодня исчезли все деноминации, всякие направления, течения, а была одна церковь Иисуса Христа. Аминь. Хватит, хватит уже. Мы так не делаем, а мы вот так не постимся. Дело уже не пойдет. Бог уже это все остановил. Просто все, что мы слышим, там э, все показано, оно все течет по инерции. А ин, ин, инерционная сила имеет что? Силу останавливаться. Эта сила все равно исчезнет. Эта сила остановится. Только Бог не останавливается. Только Бог не останавливается. Только живое растет. Мертвое не может расти семья. Мертвая не может расти. Кто-то может создать что-то, допустим, вот эту колонку. Она мертвая, она не живая, она искусственная, она не может расти. Но ты можешь расти, потому что ты живой, и в тебе живет живой Бог. И как бы ты его не хранил, как бы ты его не обижал, как бы ты от него не отходил, как бы ты его не прятал, он все равно выйдет через тебя, потому что внутри тебя живет Бог. Как бы ты не соглашался и сомневался, убегал от него, прятался от него, не пойдет. Внутри тебя живой Бог. И Бог живых. И ты все равно вырастешь и будешь расти. Хочешь ли ты того или нет? И сегодняшняя тема называется дорожный посох. Я ее назвал очень просто. Но в духе я спрашивал у Бога, как мне назвать тему. И сейчас он мне сказал, просто назови дорожный посох. Дорожный посох, это сегодня религия, она взяла этот образ посоха, поставила рядом и написала в справочниках, это власть церкви, это власть религиозных людей. Религия так и не поняла значение дорожного посоха и его простоты. Простое название, это обычная палка, но которая сдвинула все. Сдвинула, сдвинула мозги, сдвинула сердца, сдвинула поколение, сдвинула весь Израиль, передвинула Египет. И мы пойдем сегодня в эту тему. Мне нравятся эти темы, которые заложены Богом уже в атмосфере и которые означают движение вперед. Сегодняшняя тема также называется движение вперед. Она будет двигать нас вперед, она будет двигать наш дух вперед. Дорогая семья, я хочу с вами поделиться одним моментом и сказать, что неся функцию пастора, я четко увидел, что человек так и не понял, для чего ему нужен Бог. Общаясь с людьми, со многими людьми, служа на энкаунтере, читая письма, смотря служения, там, читая свидетельства, я, так и не, я, я, я увидел, что люди так и не поняли, для чего им нужен Бог. Людям, люди, которые пришли в церковь сегодня, им совсем нужно немножко Бога. Я хочу, чтобы у тебя сегодня вернулась другая жажда к познанию Бога. Люди, которые уже сидят в церкви, люди, которые уже познали Бога, мы совсем вообще даже не просим у Бога то, что должны просить. Мы совсем просим маленькую часть, какую-то часть, которую вообще не имеет значения в нашей жизни и в отношениях с отцом. 
Мы просим какое-то исцеление. Бог, исцели мою коленку. Бог, восстанови мою семью. Бог, дай мне какую-то вещь этого мира. Амен или нет? Бог, ну вот, вот это, вот это и вот это. Бог говорит, вы совсем просите каплю, и вы не поняли, для чего я вообще вам нужен в вашей жизни. Послушай, функция Бога не волшебника и не фокусника, который прямо сейчас здесь сойдет с неба и исполнит твою мечту или хотение. Функция Бога на сегодня одна – это Отца. Функция Бога – Отца и мой Бог – Отец. Я несу своего Бога, потому что говорю, мой Бог не волшебник. Если кто-то пришел за чудесами и знамениями, я не пытаюсь их достать с неба. Я хочу тебе объяснить, что мой Бог, Отец, Небесный Отец, и я нашел своего Отца, и хочу, чтобы ты также с Ним встретился. Чтобы ты перестал жить без осовщиной, чтобы никакая деноминация больше никогда не подошла к тебе и не сказала, а вот так ты должен делать, а ты должен выйти, а ты должен оставить, ты должен мыслить по-другому, ты должен слушать проповеди другие, ты должен играть звук другой, не должен. Я знаю, что мой Бог, Отец, который учит, который воспитывает, который иногда и дает по попе семья который переводит, который дает, который благословляет, который кормит. Я устал сам себя кормить? Ты не устал? Кто устал сам себя кормить? Я хочу, чтобы меня кормил Отец, который меня родил и создал. Я хочу войти в Его благословение, в которых люди еще не были. Я не хочу получить каплю. Я хочу узнать Его больше, семья. Это не та часть, которую мы занимаемся. Придешь в церковь и вселишься. Придешь в церковь и встретишься с отцом. И спросишь у него, как состоит твое колено. А он знает, как твое состоит колено. И он знает, как сделать, чтобы оно исцелилось. Без операции. Это может быть у кого-то болит колено. Получай свободу сейчас. И исцеление. Я не знаю, почему я за колено заболел. Это не написано в конспекте. Семья, наш Бог Отец. У Него одна функция. Наш Бог Отец. Пропиши это, пропиши это во всей своей христианской жизни. Наш Бог Отец. Не нужно стараться верить в Него, что, что нужно верить в Бога. Нужно полюбить Отца. Нужно встретиться с Него, с Ним. Твой Бог – это небесный Отец, и ты растешь с Отцом, Он тебя взращивает. Он знает, что тебе нужно сделать. Он знает, куда тебе нужно сегодня пойти. Он знает, что тебе нужно сегодня сказать. Он знает, как тебе нужно сегодня исцелиться. Он знает, что тебе сегодня нужно. Он – Отец, но мы не спрашиваем у Него, мы большую часть спрашиваем у себя же самих. Потом у наших близких и родных, что мне нужно, спроси в первую очередь у своего Бога, у Отца, как тебе правильно поступить в той или иной ситуации. Я хочу, чтобы эту тему услышали не только те, которые сегодня находятся в церкви, а те люди, которые первый раз сегодня включили, включили это сужение, эту проповедь. Вы понимаете, моя жажда, чтобы услышали все слова, а слово, оно должно быть одно для всех. Я просто хочу сказать, неси функцию одну, неси и рассказывай о Боге, что Бог это не фокусник и не волшебник, Бог это Отец. Хочешь ты, чтобы тебя воспитывал Отец? Скажите, здесь есть родители, в твоем воспитании только любовь? В твоем воспитании только, только ты только и гладишь, сидишь детей своих по головке. Вот целый день еще мурлыкаешь. Мур, мур. Так почему же ты так хочешь, чтобы тебя просто постоянно гладил отец? Попроси Бога хоть раз в жизни. Бог, воспитай меня. Бог, воспитай меня. Своим сыном или дочерью. Воспитай. Я хочу, чтобы ты меня воспитывал. Я не хочу, чтобы меня воспитывала какая-то деноминация или какое-то движение, направление, или, или вообще непонятные вещи. Я хочу, чтобы меня Бог воспитывал, семья. 
Я хочу, чтобы Он меня учил то, о чем я должен проповедовать, то, где я должен двигаться и что мне нужно делать. Я жажду одного, чтобы люди услышали, не просто послушали, а услышали, которые сегодня ищут новое. Если ты здесь, значит, ты пришел за новым. Амин или нет? Значит, ты устал от того старого. Ты не, понимаете, люди не приходят в церковь и Богу, чтобы поставить защиту на старое. Кто-то слышит откровение? Ты же не пришел, типа, как в страховочную компанию, ты купил машину, вот, Твоя жизнь – это старая это машина. Старая твоя жизнь – это машина. И ты приходишь в страховую компанию и говоришь, мне нужно застраховать мою старую жизнь, чтобы оттуда, с этой жизни, вообще ничего не утекло. Чтобы все было на местах. И если что-то изменится, я очень хочу, чтобы, чтобы ты меня, Бог, компенсировал. Кто-то слышит меня? Люди пришли сюда за другим. Наоборот, сорвать эту страховку и сказать, Бог, а теперь уничтожь то, что у меня было. Я не хочу больше ездить на новой машине. Я хочу, чтобы ты ее исправил. Ты пришел сюда за новым. Бог есть новое. Бог есть живой. Бог есть защита, скала. Мы много знаем имен Бога. Но я прошу тебя, ты будешь познавать Бога только тогда, когда ты признаешь в своем сердце Его как Отца. Как Отца, настоящего Отца, как Отец Личность. И следующее, Бог говорит, ты Ему нужен такой, ты Ему нужна такой, какой ты есть сейчас. Кем ты сейчас являешься? Я сейчас пойду в маленькое откровение. Сегодня просто разговор. Это, это не учение, это не тема. Это реальный разговор отца с детьми. Самое интересное, что перед Богом доказывать ничего не нужно, Семен. Ему не нужно доказывать тем, кем ты сегодня являешься. Кем ты сегодня себя сделал. Ему не нужно это доказывать и показывать. Бог очень простой, и у Него очень простые дети. Поэтому Он хочет вернуть нас всех в простоту. Бог простой, и ты, значит, простой. Ты простой, без, как, без каких-либо талантов и каких-то учений, знаний и мудрости. Мы должны стать простыми, как наш простой Бог. Поэтому он ищет эти сердца, он смотрит, он, он заглядывает, он, он в твоем сердце. Все, что тебе нужно, это стать для себя тем, кем ты являешься. Я не ошибся, для себя, не для других. Для других ты можешь стать простым, но для себя очень сложно почему-то стать простым. Кто-то слышит меня? Это сделать нелегко. Для себя же самого стать простым. Для себя же самого стать простым. Простым, обычным человеком, никем, который любит Бога, просто любит Бога. Просто стать простым для себя же, убрать все свои функции. Ты же знаешь себя больше, чем другие. Поэтому тебе очень тяжело признаться, что ты очень простой человек самому же себе. Потому что ты знаешь свои качества. Ты знаешь свою силу. Ты знаешь, что ты умеешь. Ты знаешь, что ты умеешь готовить, работать, ездить, играть или еще что-то. Ты это знаешь, но Бог говорит, все, хватит, признай себя перед собой же простым человеком. Это очень тяжело жить, когда ты видишь и носишь на себе. Это тяжело убрать семья, но Бог призывает тебя сейчас в этот элемент увидеть себя в Просто простым, без ничего. 
Если ты себя увидишь простым, тогда тебе нужен будет Бог. Потому что как ты еще не видишь себя простым, поэтому ты еще где-то бегаешь, поэтому еще ты по-другому думаешь, поэтому еще ты не надеешься на Бога, поэтому ты не призываешь больше Его имя, когда нужно Его призывать, поэтому ты еще на своей мудрости скачешь, поэтому ты еще со своей силой, поэтому тебя еще тяжело сегодня поймать, поэтому еще тяжело тебя сегодня попросить, чтобы ты сегодня даже просто открыл свой дом или пришел на служение, потому что ты непростой сам для себя. Поэтому к тебе очень тяжело подойти с любой стороны, потому что куда ни подойдешь, у тебя всегда какая-то есть грань твоя. А Бог хочет подойти просто к простому и попросить тебя о чем-то. Но сегодня это невозможно сделать человеком, потому что человек, он себя сделал уже непростым. Нас уже в Библии, в, Библии, в школе в био, по биологии нас уже научили, что мы непростые люди, что человек – это разумное существо. Что только человек – это разумное существо, которое может говорить, ходить на двух ногах и делать все, что угодно. Что человек может быть уже и собакой, и кошкой, и попугаем, и кем только угодно. И мужчина может женщиной быть, и женщина может мужчиной быть, и все, что все, все. И женщины могут уже на тракторе ездить спокойно. Вместо мужиков могут пахать. Все поменялось. Все поменялось. Мужчины стали женщинами, женщины стали мужиками. Почему? Почему? А знаешь почему? Потому что нас перестал воспитывать отец, и мы ушли с воспитания отца. Поэтому все изменилось, и нас начал воспитывать дух этого мира, который уже несет функцию извращения и изменить. Он ненавидит человека, поэтому и поменял функцию твою. Функцию в доме, я говорю за всех сейчас, функцию на работе, функцию в церкви. Вместо того, чтобы оборонять духовные порталы мужчинам, сегодня женщины стоят на передовой. Сегодня женщины кричат, сегодня женщины постятся, мужики не могут. Сегодня женщины работают у нас. Все поменялось, потому что перестали доверять Богу, и мы вышли с воспитания отца. Мы вышли с его дома, и кто-то нас стал воспитывать, а это кто-то, это дьявол, который постоянно вместо воспитания подкидывает нам гадость. Да знаете, как вот, допустим, ребенок благополучно нормальной семье, который выходит на улицу и встречаются дети, которые без отцовщины, без этого, которые уже научились всему, и они ему подкидывают различные идеи. И ребенок буквально там за, за какое-то время он уже приобретает уличную форму. К сожалению, многим это даже не понять, как это стать для себя тем, кем ты на самом деле являешься. Многим даже этого не понять, потому что многие и не видят себя. Вы знаете, надо еще найти не только Бога, но нужно, знаете, еще кого найти? Себя же. Нужно найти себя же. Внутри себя же, потому что мы даже не в этом поиске, Бога мы нашли, столкнулись, но Бог будет использовать тебя, а не то, что ты сотворил, в кавычках, а не то, что ты воспитал, не то, что ты вложил в образ себя. Бог будет воспитывать тебя внутри, но пока ты поймешь, что тебя – это совсем другое, не, то, не тот ты, которого ты видишь сейчас. Не тот. И мы пойдем сегодня в слово, вторая книга Моисея, это исход. Это уникальная книга к сегодняшнему времени. Вы знаете, читая снова, вернувшись снова в эту книгу, я, на, я наслаждался, какой мой отец мощный и сильный. Что мой отец небесный, он, он сильнее фараона. Он сильнее волшебников, колдунов, которые там были. Он сильнее всех. Мой отец, и я гордился. 
я не читал Библию, как мне применить и кого-то обличить еще в проповеди человека. Я читал, наслаждался, какой мой Бог, мой Отец, Он намного могущий. Он сильный Отец. Он Отец славы, Он Отец чести. Вы знаете, я первый раз читал так Библию. Я делюсь своими эмоциями, потому что у меня есть позиция пастора проповедовать. Я хочу, чтобы ты тоже научился, беря в руки Библию, чтобы ты не читал ее просто, что ее нужно читать, чтобы ты узнавал, кто твой Папа Небесный. И когда ты будешь искать Отца, когда ты будешь читать об Отце, когда ты будешь читать с Отцом, то, ты, то в твоей жизни будут, будет каждый день уходить сомнения. Кто-то слышит меня? С твоей жизни будет уходить страх. С твоей жизни будет уходить боль. С твоей жизни будет уходить болезнь. С твоей жизни будет уходить проблема. Потому что ты с каждым днем будешь узнавать, кто твой Бог. А Бог твой – это твой Отец. С каждым моментом, с каждым словом ты не будешь религиозником больше никогда, если ты будешь искать Отца. Тебе нужен Папа Небесный сегодня. Тебе не нужен не пастор, тебе не нужно чудо, тебе не нужно духовные законы, чтобы высвобождать чудеса и эти фокусы. Тебе нужен Отец, Его голос, твою жизнь и все. Тебе не нужны какие-то глубокие сегодня откровения, которые ты ждешь услышать. А что еще нового? А это я уже услышал. Слышал, но не услышал. Твой Бог, Отец и функция Его воспитывать тебя. Функция твоя жить в Его доме. Жить на Его земле, которую Он приготовил, а не которую ты приготовил для себя же. Многие люди уже готовят даже себе уже... Погребальные ямы. Мы все себе приготовили. Все полностью. Кто-то задумался уже, где же меня похоронят. М? Похоронят тебя на холме Хохельхофа. Вот когда ты сюда пришел, мы тебя похоронили. Уже. А что будет с моим телом? А как же меня будут хранить? А что ж мне, мне лучше, чтобы меня спалили или закопали? А? Да какая разница? Познай отца, ты вообще никогда не будешь об этом задумываться, каким образом уничтожить твой футляр. Потому что ты уже не будешь в этой земле. И встретившись с отцом, и познавая его, ты будешь в другой земле. Бог пришел к Израилю, к своим детям через Моисея, чтобы они оставили и землю Египта. Вы знаете, читая сразу исход, я сразу же задумался. Бог всемогущий, Бог сильный, Бог мощный. Почему Он не освободил евреев там в земле, в египетской земле? Кто-то задавал этот вопрос. Неужели Богу ему просто нужно было поменять царя, который будет любить Израиль? Израиль освободится от рабства. Они будут жить, как все. И сдадут нормальные законы, где будет равноправие и демократия. Зачем Богу нужно было разговаривать с Моисеем через горящий куст, чтобы Моисей услышал, подошел со своим посохом, пося овец, увидел ангела Господня, и через куст он услышал голос отца Моисей. И бедный Моисей, косноязычий заика, он и так заикался. Вы представляете, что с ним произошло, когда он услышал голос отца возле куста? А возможно, он начал заикаться тогда, когда услышал голос отца, там не сказано. Возможно, он был нормальным человеком. Это уже позже написано, был косноязычий, ладно, мы многие рождены, не можем разговаривать и, и высвобождать, мы не ораторы, man. но заикался, наверное, может быть и по этой причине. Я бы посмотрел на тебя, когда ты идешь, и просто идет огонь, горит огонь, и тут из-за куста ангел Господень и говорит, О, слушай меня.
Я хочу быть как Моисей. Ага. Не дай Бог, чтобы со мной заговорил горящий куст моей жизни. Я хочу, чтобы говорил человек мою жизнь. Или осел. Мы хотим быть героями всей Библии. Аминь или нет? И ты же хотел возле куста стоять, горящего, и чтобы с тобой говорил Бог. А я не хочу, честно. Мне не нужен горящий куст. Я не знаю, кем я буду после горящего куста. Заика или еще что-то. Тут так косноязычие, уже, не знаю, уже отрабатываю слова, переслушаю проповеди, убираю ошибки. Я сразу Богу говорю, Бог, а как? Я могу проповедовать, не зная Библию, не читая ее, не читая термины духовные. Господь мой Бог. Я даже их не знаю. Итак, вторая книга Моисея. Исход 1.14. Египтяне сделали жизнь израильтян горькой, принуждая их к изнурительной работе с кирпичом и известью и к тяжелой работе в полях. Они же жестокостью заставляли израильтян тяжко трудиться, чтобы те не делали. Почему я начал говорить и задавать вопросы Богу? Потому что многие вопросы задают Богу. И многие его начинают учить. Они не учатся у Бога, а мы начинаем учить у Бога. Бог, а вот так быстрее, так? А если я вот так сделаю, так же быстрее я освобожусь. А если вот так бы ты сделал, то это еще короче был бы путь в моей жизни. Мы настолько Бога начинаем учить, родные, мы, мы ученики, нас воспитывает Бог, а не мы Бога воспитываем. Бог, а почему вот я сейчас пришел на это служение, и почему ты меня не коснулся? А Бог говорит, и не коснусь. Знаешь почему? Потому что я хочу коснуться по-другому в твоей жизни. Хочу через 10 лет коснуться к тебе, когда ты будешь 10 лет меня ждать и искать. Это сейчас для кого-то. И когда я коснусь через 10 лет к тебе, то ты просто не сможешь устоять, ты не сможешь ничего сказать, тебя захватят, и ты больше никогда не будешь вселеть. И я хочу 10 лет не прикасаться к тебе вообще ни капельки. Я хочу вообще не трогать тебя, но я хочу, чтобы ты меня трогал, чтобы ты приходил ко мне, чтобы ты искал меня, чтобы ты рыл, чтобы ты изматывался, чтобы ты кричал, чтобы ты плакал, постился. Но придет момент, очень сильный момент в жизни, и я заговорю с тобой. Я заговорю с тобой так, как ты даже не представляешь, потому что каждый из нас сейчас представляет, придет Бог в твоей жизни, и Он что-то сделает, и скажет тебе слово, и ты тогда будешь двигаться. А Бог говорит, я буду молчать сейчас. Я буду молчать, потому что мне нужно, чтобы твоя жизнь отяготела даже, чтобы ты почувствовал рабство этого мира. Я не хочу тебя благословлять, потому что ты не прочувствуешь, что ты живешь в совсем другой земле, которой не должен жить. Кто-то слышит меня? Я хочу, чтобы ты понял, что там, где ты живешь, там есть и любовь, там есть и болезни. Но я тебе предлагаю другую землю, где нет больше болезни. Это моя обетованная земля, говорит Бог, в которой я живу, и мои дети, и больше никого. Почему я еще это не, не услышал? Почему я это не почувствовал? Бог ждет. Бог ждет. Бог терпелив к этому тоже. Когда ты не терпелив, Он ждет особого момента, когда ты увидишь, что твой сын, твой дочь, твои близкие родные, они также вместе с тобой будут славить Отца. В один день у Бога ничего не бывает. Земного дня. У Бога же нет времени. Все мы знаем. Бог есть альфа, мега. Бог вне времени. Поэтому ему вообще не интересует время и календарь этого, этого мира. Календарь после рождения Иисуса Христа, до рождения Иисуса Христа. Мы в Иисуса не верим, но почему-то живем по его календарю. Амен или нет? 2015 год. Я прошу тебя, доверься Богу полностью. Он знает, как лучше, он знает, как быстрее, как праведнее и как полностью освободиться.
доверься Богу полностью в каждом твоем процессе, в каждой твоей сфере. Он знает, не ты знаешь. Ты ничего не знаешь, и я ничего не знаю. Мы ничего не знаем, как хочет сегодня двигаться Бог. Мы хотим видеть огромные залы. Мы хотим, чтобы весь этот район, он в очереди стоял. И мы не успевали говорить им, Иисус живой. Я, да, 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 Иисус живой. Этот город встал и просто поклонялся, поклонялся. Ставили все работы свои. Ты хочешь это? Я хочу. Чтобы никто не работал, просыпаясь, и все славили, славили Бога. Славили, славили, славили Бога. Но я хочу тебе сказать, Бог говорит, Он отрезвляет сейчас. Он говорит, эта земля не моя, и здесь не будет славы Бога. Я приготовил совсем другую землю. Землю, где будет настоящая слава. А это все игрушки. У меня есть моя земля, которая, которой ты еще не был. И только когда прикоснутся твои ноги к этой земле, ты будешь удивлен, что там будет происходить. Бог назвал эту обетованную землю там, где течет молоко и мед. Я даже не знаю, я не, не читал ни комментарии, я не знаю, что такое молоко и мед. Проповедь того воскресенья была о хлебе. Вы чувствуете? Когда ты хочешь хлеб и говоришь, да, я готов питаться одним хлебом. Это сейчас откровение здесь. А Бог говорит, я могу тебе еще молочка дать, ты запьешь хлеб. Я могу тебе еще мед дать, чтобы тебе было сладко в устах. Слышите, семья? Бог не даст тебе есть один хлеб в сухомятку и проглатывать корочку. Конечно, ты будешь запивать. Вкусно? Смотрите, хлеб, помазан, намазан мед. Представляете, свежий хлеб. Извините, кто в посту сейчас. И ты запиваешь теплым молоком. Не с магазина вот это, которое не, не может пропасть. А молоко, где корова тепленькая. И ты, и кто, кто, кто пил, кто, кто ел такое? А ну давайте, давайте. Не, не, все, не все в Германии родились. И ты так, и ты, ой, как вкусно. А один хлеб не идет. Да? Ну съешь его чуть-чуть, ну кусочек откусим. Бог говорит, я даю тебе сегодня молоко неба. Я даю тебе сегодня мед неба. Вот ты увидишь, я пророчу свою жизнь. Мед и молоко в твоей жизни. Хватит есть сухомятку. Бог послал Моисея обратно в Египет. Моисей признался ему. Я не способен. Я не хочу все там зачитывать, всю историю, потому что это очень длинная книга. Я буду некоторые места, места провозглашать. Бог послал Моисея обратно в Египет, чтобы он вывел Израиль из чужой земли в землю, которую приготовил Бог. Это исход 3.16. Но уже времени нет туда заходить. Мы идем дальше. И поверь, если он приготовил для тебя место, значит ты будешь в этом месте. Чтобы ты не сопротивлялся, как бы ты не думал и как бы ты не размышлял. Бог приготовил для тебя то место, в котором ты будешь жить, и ты будешь в нем жить. У тебя не будет выбора, потому что Бог уже приготовил это место для тебя, и Он видел тебя в том месте. Свободный ты мой человек, брат и сестра. Ля, а тот идет в ад, а я не иду. Да какая разница? Библия говорит, никто не знает, кто куда идет. М? Через Моисея Бог много сделал, так как Моисей знал, что знал очень хорошо себя. Он знал, кто он. Моисей знал, что он бывший убийца. Давайте по-другому, на русском, на нашем современном языке скажем. Моисей убил человека в Египте и убежал. Моисей даже и не было суда. Его хотели там убить, но Моисей убежал. Он был убийца, и он знал, что он покинул Египет за того, что он убил нелегально человека. Он покинул ту страну, в которой жил, в которой родился и вырос. Он покинул, он был убийца. Он был косноязычим, он заикался, и он это говорил все Богу. Бог. Мы иногда по-другому говорим. Бог, а почему не я? Ну, посмотри на меня, я уже какой и какая. А ну, давай, почему ты сейчас не двигаешься через меня? Это не работает у Бога семья. 
Богу нужно просты, чтобы ты был простым. Посмотри, почему бы и нет? А почему вот тот, а не я? Почему вот этот играет, который не умеет играть, а я умею играть и не играю? Потому что ты умеешь играть, значит, это означает, что ты не умеешь играть. А тот, кто не умеет играть, это означает, что он может играть. А я пою, я закончу консерваторию. Ты поешь, а потому что ты поешь. Когда ты не будешь петь, ты будешь петь. Через меня никто не исцеляется, но я все молитвы знаю исцеления, потому что ты знаешь молитвы исцеления все. И все как бы механизмы и способы. Вот поэтому через себя Бог и не исцеляет. Но Он будет исцелять через тех, кто вообще не имеет вообще в голове, в разуме, что такое исцеление. Богу нужно просто, чтобы человек даже не думал, когда он возглавляет руку на человека, и что, какие процессы происходят с человеком. Потому что многие грамотные служители на сегодня, они должны видеть эти процессы, как человек, он должен дергаться при исцелении. Или при, когда бесы выходят, он должен обязательно зевать. А если он не зевнул, не упал, значит ничего с ним не произошло. И я буду кричать, я буду его трясти. Иногда пошел пописал и освободился. И свободный. Выписал все. Выкакал. И свободный. Легкость. Жить захотелось. Пить захотелось? Захотелось, когда пописал. И есть захотелось? Захотелось. Свобода пришла. И все. Я смеюсь с нас, потому что мы проводим энкаунтеры. Бедные люди, которые приезжают на энкаунтер. Когда ты думаешь, духовные приехали, сейчас я им покажу своего Бога, и ты их там задергал. Я верю, что этот энкаунтер будет спокойнее немножко. Мы сами не... Как тебя зовут? Хм. Вася. Мы даже... Как тебя зовут, бес? И он, и он даже не может ответить. Ты ему... А, ты вот этот гад! Ты его сам еще и назвал. Ты сам его обрисовал. Ты ему еще и сказал, как выйти. У нас такого нет. Человек освобождается от бесов, от зависимости. Только тогда ты можешь помочь человеку, когда ты будешь знать, кто ты есть. Кто-то слышит меня? Власть Иисуса Христа. Позиции никто. Когда берет тебя Бог никем и говорит, сейчас я буду молиться, и человек будет освобождаться. Не имеет значения, сколько лет кто проводит энкаунтер. И имеет значение, кто проводит энкаунтер. Кто молится на инкаунтер? Это имеет огромное значение. Имеет, не имеет значения, насколько ты знаешь молитвы. Имеет значение, насколько ты знаешь эффективность молитвы. И Бог подошел к Моисею. Потому что Бог знал, что Моисей знал, кто он есть. Потому что ему очень было плохо там, где он жил. Видно, внутри вообще все кипело. Он просто там пас овец. Бог вынужден был его сделать за икой возле хвоста, чтобы понять, что ему нужна снова простота, ему нужно твое очень простое сердце. Я еще раз повторюсь, это не тема, это не, не учение, это просто разговор. Моисей должен быть, был идти назад, назад в Египет к фараону. И знаете, что меня поразил вот этот элемент, когда я читал разговор Моисея с Богом или Бога с Моисеем. У меня тут чуть-чуть заводится, ребят, этот монитор мой. Что когда говорил Бог Моисею, Моисей даже не сомневался, что ему говорит Бог. Я был от этого, я, я несколько раз читал, сколько раз говорил Бог Моисею, и Моисей слушал Бога, и ни один раз у Моисея не было ни одной мысли, сомнения, что это говорит Бог, семья. 
через горящий куст сначала, потом Бог являлся к нему, он говорил, говорил и говорил ему. И Моисей ни разу не сказал, о Бог, я не знаю твоего голоса, а ты ли это говоришь, как это мы говорим, мне нужно проверить и еще не раз, не раз проверить. Мне нужно проверить, мне Бог сказал пожертвовать, но мне нужно пару лет помолиться. Мне нужно прочитать справочника, а говорит так Бог или нет, мне нужно спросить у моего соседа, а Бог говорит отдать все свое имение. Он скажет, ты что, не? Ты что, скажет украинец? А евреи вообще тебе не ответят? Потому что у него нет состояния у него ничего как бы нет. Они самые бедные. Ну, не знаю, духовный момент. Они признают себя бедными. Поэтому и богаты. Не все. Исход 3.11. И вот теперь я посылаю тебя к фараону. Пойди и выведи из Египта мой народ, народ Израиля. Но Моисей сказал Богу, я маленький человек. Кто я такой, чтобы идти к фараону и вывести народ из, из Египта? Народ Израиля из Египта. Исход 4.10. Но Моисей сказал Господу, Господи, скажу тебе честно, я не искусен в разговоре, я никогда не отличался красноречием, и сейчас даже после разговора с тобой я все еще не красноречив. Ты знаешь, что я заикаюсь и косноязычен. Не думая, что ты после встречи с Богом будешь очень супер духовным. Ты наоборот забудешь все, всю Библию, когда ты встретишься со своим Богом и будешь разговаривать на том языке, на котором ты, с которым ты рожден. Естественным языком, который внутри тебя, который будет касаться нации и народы. Кто-то слышит меня? Перестань сегодня умничать, когда ты услышал какую-то проповедь и чего-то начитался. Это не твой язык. Это не твоя речь. Твоя речь – это твоя речь. Это то, что внутри тебя. Это то, что ты говоришь и зажигает не только кого-то, а от тебя. А иногда мы говорим нам самим от себя плохо, что мы наговорили. Потому что то, что мы наговорили, мы это вообще не делаем. Вот поэтому мы ходим в разочаровании, потому что мы только и говорим, но мы не делаем. Мы только показываем пальцем, но мы не делаем. Вот поэтому люди и в депрессии. Вот поэтому люди и останавливаются. Почему останавливаются? Потому что они говорят не то, кем они являются в жизнь людей. Они только говорят. Но все, что тебе нужно, тебе нужно заговорить своим языком, каким ты являешься, на том языке, на котором ты сейчас. И тогда будут люди изменяться. Тогда люди будут тебя слышать. И тогда люди будут тебя понимать. Твой язык, который находится внутри тебя. Мы столько много наговорили, то, что ну, не сделали. Хватит, семья, нужно успокоиться, вернуться назад в самих себя, встретиться с Богом возле горящего куста и понять, что тебе нужны, не нужны больше красноречивые слова, тебе не нужны больше заученные фразы, тебе нужно просто говорить с ошибками, но то, что тебе будет говорить Бог. Тебе нужно говорить на том языке, которым ты рожден, и говорить, и общаться с Ним, общаться с Богом, общаться с людьми. Тебе не нужно идти за какими-то пасторами и чего-то их копировать, изменять, там, двигать. Будь собой, простым человеком, встреться наконец-то с самим собой. Признай, что ты простой, и твоя простота, она потечет, она умножится. Когда Моисей, когда Моисей задавал вопросы Богу, Бог даже не сомневался в Моисее. И когда ты будешь принимать голос Бога, ты никогда, никогда не пойдешь назад, ты только будешь идти вперед, не сомневайся. Бог говорит всем. Бог говорит каждому здесь. Он уже говорит, уже столько раз тебе говорил, но ты его не хочешь слышать, ты сомневаешься в его голосе. Потому что Бог говорит иногда абсурд. Бог говорит иногда в руках, в руках твой жезл, твой посох будет змеей. И ты в шоке, потому что сначала ты опираешься на самого себя, которого ты воспитал, и говоришь, а это вообще, это вообще нигде нет, кроме Библии, что мой посох будет змеей. И когда эта змея поползет, я возьму снова за хвост змеи, и снова змея станет посохом. 
голову можно поломать, слышать голос такой отца. Но Моисей не сомневался в нем ни капельки. Посох так посох, вши так вши, мухи так мухи. Кто читал исход? Если кто нет, прикоснись. Я верю, что именно сейчас Бог высвобождает силу выхода из рабства человека как на физическом, так и на духовных уровнях. Тебе нужно выйти из рабства, не только из-за физических зависимостей, это все мелочь. Тебе нужно рабство, из, выйти из рабства твоего вот этого разума. Тебе нужно выйти из, из твоего же рабства. Многие люди являются фараонами своей же жизни. Я реально увидел картину, что мы же, и, и мы же, и, и а, тот же и фараон, который удерживает, когда Бог посылает, Бог посылает рождение свыше нового человека, который живет внутри тебя, он посылает новое рождение, но ты фараон своей, своей силой, своими знаниями, ты удерживаешь новое рождение, которое заложено внутри тебя Богом. Ты его удерживаешь. Ты не удерживаешь людей, ты удерживаешь вот этот элемент, который уже растет, который уже родился, когда ты произнес, я верю в тебя, Иисус Христос, и я принимаю тебя в твое сердце, но тут же включился фараон твоей земли, твоей земли, то есть твоей, твоей жизни, бытовой жизни, фараон, который охраняет и который говорит, стоп, Моисей. И все, что, знаете, интересно, сделал Бог. Когда пошел Моисей, Моисей пошел в Египет, Бог ему же и сказал, я вложу фараону неверие. Я ожесточу его сердце, и то, что ты будешь делать, он не будет тебе верить. Кто-то слышит меня? Сейчас Бог освобождает от неверия и сомнений, потому что изначально, когда мы родились на эту землю, на землю Бог вложил неверие в каждом из нас. Эта функция есть, неверие, в каждом из нас. Поэтому Бог говорит, подожди немножко, подожди немножко, чтобы проявить мою силу, мое, мое могущество. Мы говорим, Бог, ты могущ, ты все могущ, но мы не знаем, что такое могущество. Но из-за неверия твоего один, раз, два, три, но потом включается Бог. И когда ты не верил, Бог начинает двигаться. Возможно, кто-то здесь сейчас не верит в посох, что он может быть змеей. Не может верить, что, допустим, я сейчас скажу, и прилетят мухи, и загрызут тебя, покусают тебя чуть-чуть, обкакают. Неприятно. Вот помню бабушки в Саратове. Там вообще. Там только, наверное, и ходил Моисей, и мух высвобождал. Что у меня глаз потек, течет, папа высвободил. Потечесть, чтобы я меньше тебя видел, сколько людей в зале. Буду одним смотреть до конца. А есть повязка такая, как у пирата, как у Наполеона. Один лучше другого, да. И тот герой нашей жизни. Большинство людей являются именно фараонами, которые удерживают в рабстве дух Бога, который живет в них и который должен находиться в совсем другом месте, занимаясь совсем другими делами. Глядя на сегодняшнее христианство, рожденные свыше стали больше рабами, чем свободными. Амин или нет? Фух. Глядя на людей в церкви, ну, я не говорю за нашу, у нас рабов нет. Общаясь с людьми, с христианами, ты смотришь, он, он больше раб, чем, чем свободный человек. Ну, нонсенс, скажите. Я пришел в церковь со свободным, но ты смотришь, а люди еще больше в рабстве. Они себя погрузили и в законы этого мира, и в законы духовные законы, и в какие-то традиции. И ты смотришь, ходит раб. Люди, человек пришел за свободой, а его еще больше кандалы ему надели в церкви. Еще сильнее и мощнее. И ты смотришь, раб реальный, не свободен. Это нонсенс. 
А где тогда невеста Иисуса Христа, которая ждет Иисуса, жениха своего, белая и красивая? Невеста в кандалах сидит сегодня. И в, в костюме, в клеточку, в полосочку. Прибитая к стене. И вот эта невеста сегодня, которая находится в рабстве, рабстве духа этого мира, которая исполняет. Знаешь, почему ты раб? Потому что там ты раб, и сюда ты приходишь, тебе приходится переодеться. Но пойми, на многими видна вот эта форма раба внутри тебя, потому что то, что ты делаешь в своей жизни, ты раб. Ты не можешь освободиться, ты не можешь оставить это, то, что тебя там удерживает. А это очень просто, просто признать своего Бога отцом, который разберется раз и навсегда с твоими проблемами и задачами, который объяснит не для твоего тела, возможно, твое тело никогда не получит исцеление, который объяснит в твое сердце и разум, что такое любовь Бога, что такое свобода и как с ним быть. Мне не нужно куда-то идти, чтобы встретиться с моим Богом. Мне всего лишь иногда достаточно закрыть мои глаза, открыть мои ладони и сказать, папа, я здесь. Кто-то слышит меня? Не нужно никуда бежать, не нужно никакие здания, поэтому Бог говорит, не стройте. Ему не нужна никакая музыка. Ему нужна музыка твоего сердца. Ему нужна музыка твоего духа, души, всего, что внутри тебя. Ему достаточно этого чтобы ты просто услышал Отца и сказал, Бог, я никуда не иду, я здесь, потому что ты везде, ты вездесущий, всемогущий. Я здесь, потому что мне сказал Бог прийти сюда, на это место, и взять микрофон, и нести эту функцию. Я здесь, потому что сегодняшний мир, он настолько испоганен, и единственное, мое самое, самое приятное место, это находиться в этом зале и быть вместе с вами. Амен или нет? Нет ни одного помещения, в котором я бы хотел бы находиться. Это помещение моей, моей семьи, это дом Бога, дом молитвы, где мы вместе собираемся с одной целью – рассказать о нашем Боге. Рассказать, что наш Бог – Отец. Рассказать, что там, где живут люди, они не, не в том месте живут. Прийти, как Моисей, и спасти, спасти народ Израиля, спасти народ, Божий народ от рабства Египта, то есть духа этого мира. Я немножко евангелизирую сейчас, но это нужно. Мы настолько в крутые вошли в откровение, что мы забыли о самом простом семье, о простом посохе, который в руках твоих. Посох это может быть любое, это твоя жизнь, это то, с чем ты, тебя Бог застал на работе, где ты работал, у каждого разная работа, это твой посох. И Бог говорит, я его превращу, и люди увидят чудо и поверят, что, что я тебе говорил и с тобой встретился. Ему не нужно, чтобы в твоих руках, скажи, тебя застал, встретился Бог с тобой, когда ты держал в руках Библию первый раз. Ты был в костюме в белом, в платье белом, в руках Библии, и подошел Бог и встретился. Да Он встретился с тобой, когда ты сам был в ужасном состоянии, когда ты сам себя не хотел видеть, и когда тебе было очень плохо. Иногда большую часть Бог так встречается. Когда ты даже о Библии даже не знал, что есть, есть Библия. Что ее нужно читать? А не на полке она должна стоять, как традиция. Крест, что тебе не нужно его целовать. Что просто ты понимаешь, что такое крест на нем, на этом кресте распяли Иисуса. Это, это, это символ. Читая Библию, я не увидел никаких рабов, которых избирал Бог в семье. Мы рабы, это нам тяжесть и труд Христов выходить сюда в церковь, чтобы надо мной все смеялись, меня все потыкали, потому что Иисуса потыкали. Я не увидел ни одного раба. Я увидел свободных людей. Моисей, он в свободе. Бог говорит, он, говорит, он даже не сомневался, окей, он говорит, я пойду в Египет. Он был свободный, потому что он не зависел от толпы, он даже не боялся царя. Поверьте, если он не был бы свободным, он бы не пошел в Египет. Эти люди были свободные. Давид, Авраам, Руфь. Эти люди были свободные внутри себя же. Их никто не ограничивал, их никто не ставил внутри их. Они просто делали то, что им говорил делать Бог. Они были свободны от мнения толпы, от того, что подумают, а что скажут, а что прошепчет твой адрес. Я хочу, чтобы ты был свободным. У Бога рабов нет. 
Я хочу, чтобы меня избрал Бог. Ты уже избранный, потому что все избранные – это дети Бога которых избрал Бог еще, когда тебя еще не было. И Он видел тебя в том месте, в котором ты даже еще не был и даже не думаешь, в котором ты будешь. Ты что, когда родился, тебя приучили ходить в церковь? Мизерная часть таких людей в церкви. Тебя научили жить в этом мире, выживать в этом мире, сражаться за свою жизнь, вырывать бабки, работы, положения, грызть науку этого мира, чтобы чего-то достигнуть и чтобы потом сдохнуть как собака. Так или нет? Ну, 40 дней попомнили, попили на твоих похоронах, погуляли, посмеялись и забыли. Нет ни одного человека, которого избрал Бог, и он, не был, он был рабом этого мира. Ни один человек. Все были свободны. Вот поэтому еще не ты. Я говорю сейчас не всем, возможно, но есть люди, которые в церкви, которые, почему не я? Ну почему не я? А я хочу таким быть, как Моисей. Я хочу вывести народ Израиля, я хочу вывести этот город Вюрсбург, Вюрсбург из, из рабства. Кто хочет? Я хочу тоже. Но мы должны быть в первую очередь свободными семья. Мы должны быть сами свободными у себя же, в глазах ближних. Хотя бы вот в этом окружении, вот в этом зале ты должен быть свободным. Ты должен быть свободным на работе, неси своего свободного Бога, простого Бога. И когда ты несешь им простоту, то, извини меня, у людей начинается так мозги закипать, там что-то там начинается шевелиться. Понимаете, только свобода и простота может завести вот этот червяк, который вот в этой коробке. Потому что очень сложно, мы узнали многих вещей сложных. Уже наш мозг уже адаптировался к сложным вещам. А сложные вещи это тех, тех, технологический прогресс. А мы или нет? Компьютер только понять и разобраться в, в программах. Да там все кипит. Но уже не кипит. Привыкли. Но когда ты говоришь, выброси пожертвуй, вот тут начинается вообще война. Вот тут начинается прилив крови, давление. Почему? Тут только работает вход, а выход закрыл дьявол. Кто-то понимает? Есть аппаратура, клавиши, есть вход, есть выход. И чем лучше клавиши, мощнее у них, у них побольше выходов, видите? Побольше входов. У человека закрыты эти два выхода. У него только все на вход работает. Поэтому и разрывает. Поэтому и депрессия. Некуда вставить. Некуда. Идем в исход. К сожалению, с приходом Моисея израильский народ стал еще, жить, еще хуже жить, чем раньше. Кто читал исход? Аминь? Кто читал, может и говорить аминь, чтобы другие... О, мне тоже надо почитать. Давайте. Кто читал? Аминь! Все читали. Скажите, когда пришел Моисей и собрал всех старейшин, и старейшины пошли к... Ребят, у меня заводится монитор, еще чуть-чуть тише. И старейшины все пошли к фараону, то жизнь, жизнь Израиля еще хуже стала. Им еще хуже, им сказали, мы теперь не давайте им солому. Пусть они сами солому добывают, чтобы они кирпичи делали. Жизнь еще хуже стала. И вот если твоя жизнь еще стала хуже, когда ты пришел к папе, то поверь мне, это все правильно. Значит, папа пришел в твою жизнь. сложнее, еще хуже, и еще хуже. Там не, там, там не было праздник. О, пришел Моисей, и все свободные, аминь, мурашки, там вши, там мухи. Все первенцы умерли, все первенцы умерли. Это уже последнее было чудо Бога. Хочешь такое чудо и знамение? 
Но не коснулось народ Израиля ничего. Вода превратилась в кровь. Представляете, что там натерпелись? И у людей все равно не было неверия. А Бог говорит, я ввожу еще больше неверия, чтобы моя сила еще больше стала и могущей, чтобы потом люди увидели. Но это только на одном этапе тебе будет казаться, что так все хуже. К сожалению, когда в твоей жизни ты столкнулся с Богом, на каком-то этапе тебе будет казаться, что стало еще хуже. Но это реальный обман твоего же сознания, которого, от которого ты еще не освободился. Хуже стало для твоей жизни здесь, на этой земле. Хуже стало твоим мыслям. Хуже стало... Амин или нет? Потому что мысли, привычные мысли, которые были раньше в тебе, с ними ты уже борешься прогоняешь и останавливаешь. Эти мысли, ты уже их не воспроизводишь в реальную жизнь. Так или нет? Стало всем плохо внутри тебя. Твоему сердцу вместо одного мужа или одной жены тебе приходится любить всех братьев и сестер. Сначала Бога, а потом ближнего. Амен или нет? Тебе нужно еще больше сердца теперь открыть. Кто-то, конечно, легко избрал одного человека, женился, вышла замуж и люби себе. Там еще пару детей и классно. Вот три человека, а родители то тоже там. А тут теща, да? Но это другая тема. Это совершенная любовь тоже. Где теща, тестя, ой, взять теща не понимает, но они очень любят друг друга. Это, это совершенная любовь. Там другая совсем любовь, но совершенная. Там очень много прощения в этой любви. Ну ладно, тещи сейчас заговорили, хорошо. На домашних группах, пожалуйста, эту тему, лидеры, подготовьте. От взаимоотношения тещи с зятем. В Божьем царстве все братья и сестры очень легко. Амен или нет? Теш нет. Слава Богу. Кто-то скажет, ты мужей, слава Богу, там уже я не увижу. Мужики, на... как я буду без тебя там на небесах? Я всегда думаю, как я буду без Лины на небесах? Что я там буду делать? А она там бы быстрее бы, чтобы мы там, мы там вместе уже не будем. Да уже быстрее Иисус пришел, и мы там друг друга, просто брат и сестра, мы даже знать не будем, что мы были мужьями и женами там. А я мне наоборот плохо становится. Я как подумаю, без жены там. Да, мужики? А жены уже быстрее. Они... Поэтому их больше женщин в церкви. Они призывают, Иисус, приди, приди, Иисус, приди, Иисус. Сохрани, Иисус, от этого мужа. Сохрани, сохрани от всех. Приди, Иисус. Я только сейчас понял, почему эта жена моя песню написала. Приди, Иисус. О, забери, Иисус. Меня первое, уже все, уже пусть тут сам. Ведение, мы в ведении Иисуса Христа. У нас слушает мужчина, и ж... муж и жена. Да, так у них, они у женщины, кстати, деньги все. Иисус, пожалуйста, сделай исключение. Посели рядом хотя бы с женой там на небесах. Даже не рядом. Там только каждый целый день стоять, я не знаю, руки кверху и славить царя. Бог говорит, вот поэтому ты еще не свободен, потому что ты не готов меня славить. Тебе еще нужна жена, муж.
Богу не нужны красноречивые люди, так как славить Его не нужно красноречие. Кто-то слышит меня? Благодарить Его не нужно красноречиво. Я благодарю Тебя, любезный и всемогущий Бог, за то, что Ты услышал мою молитву год назад, когда я молился о том, превосходный мой Бог, что когда-то придет момент моей жизни, и я увижу моего принца на Запорожье. Богу не нужны люди красноречивые, чтобы, чтобы любить Его и, и признаваться любви. Богу нужно просто простое сердце, простые уста, которые просто скажут, я люблю тебя, папа. Я сделаю то, что ты говоришь, потому что я знаю, кто мой небесный отец. И даже если я ошибусь где-то в голосе или в услышанном, я знаю, что это будет очень быстро исправлено тобой. Еще интересный момент исхода. А исход – это реальность сегодняшняя наша жизнь. Послушайте, вода, превратившаяся в кровь, в жабы, в ши, мухи, нарывы, град, саранча, тьма, смерть всех первенцев, все это обрушилось на, Еги... на Египет. И интересный момент. Некоторые вещи могли повторить волшебники, прибегнуть своим же чарам, но их проделки не смогли развиваться дальше, так как с Богом никто не может соревноваться. Вы даже не представляете, как в этом мире все повторяется. Скажите, люди, знахари, они исцеляют? Исцеляют. Скажите, люди освобождают от алкоголя? Освобождают. От, от, нарк, от наркотиков? Освобождают. У них есть свои методы, психологии или еще что-то. Вы знаете, я не знаю... Но я хочу сказать честно и открыто, я против репцентров. Я против психологических тестов и против психологии и, и науки. Только Бог может освободить и коснуться. Потому что человека на время человек освобождает тот человек, который сам еще в рабстве. Если человек не несет Бога в репцентре, не говорит о Боге, что меня Бог освободил или какое-то действие, то тот человек, который говорит этому человеку, он также является еще рабом той зависимости или той традиции или какого-то действия, от которого сам освободился. Ты не можешь сам освободиться, ты не можешь освободить человека, только Бог освобождает. Когда Моисей пришел к фараону, я... Также приготовил там местописание, но давайте сами почитаем, если кому интересно. Моисей бросил этот посох, он превратился в змею, он взял потом змею за хвост, посох снова, змея снова, снова встала посох. То же самое повторили и волшебники, прибегнув своим чарам и колдовским молитвам. Когда э, Моисей сделал воду, через Моисея Бог сделал воду, вода превратилась в кровь, волшебники снова это повторили. Но они повторили до какого-то момента, где просто ихняя сила и чары закончились, они говорят, мы больше не можем. И тут вши, какие-то вонючие вши. И Бог проявил свою славу. Уже волшебники и чередей, они не могли ничего сделать. Они не могли вызвать столько вшей, сколько вызвал сам Бог. И мы идем к чародеям, мы идем к волшебникам, гадалкам. Гадалки могут сохранять семью, скажите? Могут. Почему? Они привора... привораживают. И там муж потом... Или жена. Ну что, никто не ходил? Ходили, конечно. Они могут. И вши были и мошки. Так и в мире знахари могут исцелять, гадалки могут привораживать, ясновидящие могут предсказывать. Но запомни, что они могут сделать это, вывести человека из рабства духа этого мира. А все, что делал Моисей, то есть через Моисея делал Бог, он освобождал из рабства людей. Он выводил из Египта, из Египта твоего разума. Бог будет выводить тебя. 
А те, кто тебе еще показывает фокусы, волшебство и какие-то или какие-то там приемы, то они еще больше тебя погрузят в рабство. Бог говорит, я хочу тебя вывести из рабства. И когда ты видишь исцеление, тебе не нужно хвататься и бежать, точно так исцелять. Тебе просто нужно успокоиться и понять, что твой Бог очень мощный Бог. Он просто хочет тебя освободить тебя. Глянь, все исцеляются, а я нет. Ну и что? Глянь, все уже там, а меня нет. Ну и что? Бог просто хочет вывести тебя из рабства. Не, ду, не вздумай залезть в рабство под руку раба, который не свободен сегодня. Который просто служит, служит, стоит с микрофоном и служит, и делает это за деньги. Сделает это из-за своей карьеры. Не вздумай подлезть к этому рабу, потому что ты станешь рабом. Поэтому Библия говорит, не думайте, когда на вас возлагают руку. Вот поэтому нужно тело. Поэтому мы должны знать друг другу. Я знаю, что мы здесь чистые, и мы можем друг за друга молиться. Потому что мы знаем, кто освобождает, кто исцеляет. Мы знаем, что это мы не мы делаем, а это делает сам Бог. И на сегодняшний день даже не нужна рука, рука, ничья, просто нужно быть вместе, семья. Просто побыть вместе. Даже не говорить о Боге. А просто поговорить о хорошей погоде. А хорошая погода это тоже Бог. Или о плохой погоде. Плохая погода это тоже Бог. И Бог говорит, что бы они ни делали, это все мое, и я все это создал в исходе. Еще чуть-чуть вас задержу. Минут сорок. Исход же. Ты же еще ж не веришь. Вот когда поверишь, мы закончим тему и скажем, я верю в Иисуса Христа. Я верю во все. Но ты не веришь. Ты как бы веришь, но не веришь. Вот когда будем верить, тогда выйдем отсюда. Окей? Сейчас мы... Я Моисей, допустим. А ты израильский народ. И сейчас мы будем показывать трюки. Бог просто просит тебя и призывает, ты должен вывести сам себя. Кто-то слышит меня? Ты же фараон и ты же Моисей. Ты же и фараон, и ты же и Моисей. Моисей говорит внутри тебя, Бог исцеляет. А фараон говорит, не верю. Моисей говорит твой внутри тебя, Бог дает. А фараон говорит, нет, это я, это мое царство, это мои силы, это мои знания, это моя красота. Кто-то слышит меня? В тебе внутри живет и фараон, и Моисей, и у тебя идет огромная борьба. И Бог поэтому сегодня высвобождает атмосферу, я уже говорю, атмосферу выхода из рабства, как физического, так и духовного. Твой Египет внутри тебя. Твой Египет не на карте физической, твой Египет на духовной карте, которую ты должен увидеть, духовную атмосферу и выйти. Но Моисей внутри тебя. Моисей это право, это Иисус Христос, который пришел в твою жизнь, который делал намного покруче, чем Моисей. Бог потихонечку закидывал сюда. Он, он взращивал Иисуса Христа через каждого помазанника, через которого он двигался взращивал. Это был тот же самый Иисус. Кто-то слышит меня? Моисей, Авраам, Руф, Давид. Это был Иисус Христос. И когда Иисус Христос вырос, тогда произошло самое мощное. Тогда пришло воскрешение из мертвых. Духовное, а не физическое. И физическое тоже. Как-то я спросил у Бога, почему я это должен сделать. И Дух Святой разъяснил. Это как врач, который дает клятву, клятву Гиппократа. Лечить людей. Без денег. Аминь или нет? Оказывать, оказывать первую помощь. Это как люди военные, полицейские военные, которые дают присягу и присягаются в своей жизни, неважно от какого момента, но ты должен защищать и охранять страну и людей, в которой, в которой живут люди. 
функция верующего – это не исполнять традиции, семья. Функция верующего – это идти против греха. Это высвобождать свободу. Это высвобождать истину из уст. И ты должен это делать, потому что когда-то ты принял Иисуса Христа, свое сердце высвободил устами и сказал, «Я иду, Иисус, я один из тех, кто твердо решил идти до конца». У тебя больше нет выбора, потому что ты должен. И позиция верующего – это не верующий, который входит в церковь, это верующий, который лечит, который промывает, который убирает грязь со своего дома, со своего сердца везде. Ты должен это сделать. Если ты думаешь, кто-то должен в твоем доме это сделать, то никто не, не сделает, кроме тебя. Ты должен это сделать. Ты должен решить, что тебе делать сейчас. Ты должен решить, как куда тебе пойти. Ты должен решить, что тебе нужно сказать. Ты должен решить, потому что ты сегодня должен. Ты имеешь функцию, ты имеешь позицию верующего. Не исполнить традицию, что тебе нужно помолиться, взять пост и прочитать Библию, а сделать, спасти людей ты должен. Ты должен запомни. В тебе функция, не какой-то пастор, не какой-то лидер. Ты, кто верит в Иисуса Христа, ты должен это сделать. Ты должен это сделать. Ты должен это делать. У тебя нет выбора, потому что ты знаешь, что ты уже веришь в Иисуса Христа. Ты не должен быть здесь. Ты должен быть там, куда тебя посылает Бог. Пасторы такого не говорят со сцены. Ты не должен здесь быть. Ты должен быть там, где тебя ставит позицию Бог. Ты должен быть в той позиции, которую тебе да, открывает Бог. Ты должен быть там. Возможно, это не твое место, но будь там, где тебе сказал быть Бог. Здесь место, где тебе честно и открыто скажет, здесь живет Отец. Небесный Отец который взращивает, воспитывает и посылает. Ты должен это сделать. Ты должен подняться. У тебя нет другого выхода. Ты выбрал себе профессию верующего. Ты выбрал профессию верующего. Верующий на этой земле – это профессия небесного царства. Защищать истину, охранять истину высвобождать истину и идти против духа этого мира. Это профессия семья. Другими словами, чтобы кто-то понимал, верующий, это профессия. Это профессия. Это не просто верующий, как мы. Я верующий. Это профессия, в которой заложены функции проповедовать, высвобождать дары, пророчествовать, видеть сны, говорить иными языками, играть, петь, Молиться, поститься – это все функции, это не традиция, это функции профессии верующего здесь на земле. Бог сейчас переводит кого-то из земли, теперь приходит какое-то понимание, что ты не в той земле был. Ты был в земле верующего, но теперь тебе Бог отдает профессию верующего. Моисей должен был уйти назад в Египет, так как после встречи с Богом возле горящего куста он не мог там просто стоять и наслаждаться кустом, который, через который говорил Бог. Моисей слышал голос Бога, который сдвинул Моисея и всю его семью назад в Египет, а потом из Египта в приготовленную Богом землю. Моисей сам даже не пошел, он забрал всю семью. Я просто тебе хочу сказать, когда ты согласишься, когда ты услышишь голос Бога, поверь мне, пойдет вся твоя семья с тобой. Спасешься ты, и спасется весь твой дом. Вот об этом говорит Бог. Когда ты услышишь Бога и пойдешь, пойдет вся твоя семья. Потому что когда ты услышишь Бога и пойдешь, Бог, ты что думаешь, Бог только тебя будет активировать? Мы читали им исход. Мы прикоснулись к исходу. Бог активировал всех, куда шел Моисей. Бог активировал фараона. Да, он вложил у него неверие и злость. Бог сказал, тебя встретят старейшины. Они его встретили. Тебе поверит израильский народ. Они поверили. Тебя услышат фараон. Я через тебя буду двигать чудеса и знамения. Я дам тебе Аарона. Кого он дал ему? 
Аарона, который будет говорить за тебя, если ты даже не умеешь говорить, и ты будешь царем. Моисей уже шел туда как царь. А Иисус Христос кто? Царь. Это маленький, маленький Иисус, я тебе говорю. Он еще в начале исхода, и Бог ему сказал, ты будешь царем. И Моисей пошел в Египет как царь. Кто-то меня слышит? Когда ты выйдешь и пойдешь, пойдут все за тобой. Все ближние твои, вся семья, когда ты будешь идти в правильном направлении, пойдут все. Пойдут все, спасутся все. Это означает спасутся все. Иди в правильном направлении, не сомневайся, что когда поговорил с Моисеем Бог возле куста, тут же сразу подбежала его жена. Ну что, Моисеюшка, куда мы идем? Там был процесс, там было общение с Богом, там была молитва, там была война внутри. Моисей воевал в кавычках, с Богом, он, он не соглашался, он не принимал, так и ты не принимаешь, не соглашаешься, но Бог говорит, иди. И Моисей пришел к своему, кстати, тут эта тема открыта, взять с тестем, попроще, они договорились быстро, он говорит, отпусти меня, мне нужно вернуться назад в Египет. Он говорит, иди, иди, иди. Исход 4.20. И вот Моисей посадил жену и детей на осла и возвратился в Египет, взял с собой свой дорожный посох, жезл Божий. Он взял то, с чем он встретился с Богом. Посох. Это была его встреча. Многие сейчас находятся в Египте вместе со своей семьей. Многие еще, многим еще предстоит встретиться с абсурдом. Многим будет непонятно многое. Но я прошу тебя, не остановись. Бог будет тебя вести, Бог будет тебе показывать и говорить то, что ты вообще не можешь делать и не должен делать, но Бог будет тебе это давать. Потому что ты не знаешь Его могущество. Он будет... я, я не знаю, почему я здесь оказался. Я когда-то говорил с микрофоном за кафедрой, потому что, говорит Бог, сейчас мне говорит, я бы не, ты бы не увидел мое могущество. Раньше ты был юристом, теперь ты пастор. И в этом и заключается могущество Отца. У нас функции тут не все играли на сцене, не все стояли за пультом и за камерой. И ты тоже много не делал. Ты не был лидер домашней группы, тебе не хотелось даже слушать о том, что, что тебе нужно учиться у Иисуса Христа. Бог будет тебе показывать свое могущество, когда Он тебе будет говорить наоборот. Я хочу закончить очень мощным моментом. Когда Бог открывается, это огромный подарок. Дорожи этим, охраняй это событие в твоей жизни, как дорожный посох. Кто-то меня слышит? Дорожи этим, когда Бог открывается в твоей жизни. Мы вообще потеряли ценность этого события. Дорожить, когда Бог тебе говорит. Охранять, когда Бог говорит твою жизнь. Двигаться, когда Бог двигает тебя. Почему-то мы, наоборот, выходим из этого момента быстрее. Потому что, знаете, когда уже Бог, он уже, мы уже перестаем его слушать и не охраняем вот именно этот момент дорожный посох. Ищи и познавай его. Сделай то, что сказал тебе сделать. Потому что сейчас именно то время, когда ты сможешь это сделать. Завтра все изменится. Завтра будет другая погода. Понимаете, завтра не будет погода просто пойти на осле в Египет. Завтра будет гололед. И ты никуда не сможешь поехать. Кто-то слышит меня? Завтра будет мороз 30 градусов в Вюрсбурге, и ты не выйдешь из своего дома. Но сейчас ты можешь выйти из своего дома и пойти туда, куда призывает тебя Бог. Завтра будет другой царь. Завтра будет другое правительство, где закроют все церкви, где наложат законы и распустят всех. Христики, гемайнды, я не знаю, соборы, все, и скажут, все, нет больше Бога. И завтра не будет возможности так сыграть, не будет возможности проповедовать, и не будет возможности ничего больше этого сделать. Но сейчас законы нашей страны открыты для нас, чтобы мы могли высвобождать слово в атмосферу этого мира. Сейчас именно тот момент, сейчас именно та погода, благоприятная погода, где мы можем это делать. 
где мы можем проповедовать, где мы можем проводить инкаунтеры, где мы можем проводить конференции, потому что мы это можем, мы только не можем, потому что мы этого не хотим, но нужно это сделать, семья. Сейчас время, сейчас время нести Бога. Сейчас все открыто, сейчас все распахано, сейчас та атмосфера, сейчас идут войны, экономические кризисы, голод в Африке, в других странах. Сейчас уже, уже это дошло уже до Европы, Украина, все вот эти страны, все разбито. Политическая власть разбита, какие-то структуры и режимы сейчас. Именно то время нести Иисуса Христа. Сейчас именно то время говорить о Боге на своей работе, на том месте, где ты находишься. Сейчас это именно то время оставить людей вот в той земле, чтобы они почувствовали, чтобы они узнали, больше им ничего не доказывая, чтобы у них еще больше было неверия, что когда прикоснется к ним Бог, Он прикоснется очень сильно, раз и навсегда. Сейчас именно тот сезон двигаться семья и идти вперед. Сейчас сезон исхода, сейчас сезон выхода из Египта, выхода из рабства, сейчас именно этот сезон, все подходит. Ты можешь куда-то поехать, у тебя есть машина, ты можешь заправить, ты можешь накормить, ты можешь приехать в церковь, ты можешь заплатить десятину, ты можешь сам. Один человек может удержать даже здесь эту всю миту, два человека, свободно, работая. Я серьезно тебе говорю, два человека могут содержать этот зал. Это ровно по пол зарплаты каждого. Сейчас этот сезон. Сезон подняться тебе. Сезон сделать то, что тебе говорит Бог. Сезон сделать наоборот. Не то, что говорит тебе твой фараон внутри тебя. Сейчас сезон, семья. Я чувствую этот сезон. Все открыто. Открыты проповеди, молитвы. Так или нет? Зайди в интернет. Сейчас мир уже поет о Боге. Модно стало петь о Иисусе, о Боге. Модно, так или нет? Модно. Сейчас тот сезон подняться могуществу Бога. Сейчас тот сезон сеять в жизни людей. Сейчас именно тот сезон вместе нам быть, чтобы люди видели. О, лянь. Уже пошли жалобы, лянь. Они уже чаще стали петь, стали чаще приезжать сюда. Тут вообще каждый день уже церковь открыта. Поверь мне, это примагнитит кого-то. Потому что люди ищут мощную, мощную и непобедимую силу. Люди чувствуют это. Люди чувствуют, ты выходишь, они даже смеются в твой взгляд, но ты видишь, как ты... Да, смеются, но ты идешь как царь. Так или нет? А они чувствуют. Хе -хе -хе -хе. А потом, М -м, я тоже так хочу ходить. Потому что он знает, когда над ним будут смеяться, он не сможет пройти как царь. Кто-то слышит меня? Он сразу будет драться. Он сразу будет, что ты ржешь надо мной? Да не вздумай ни с кем разбираться. Пусть смеются, иди как царь. Да ему захочется идти, как ты идешь. Спокойно. Ну смейся. Завтра будет суд. Богословение. Эти смешки с толпы. А когда ты встречаешься на один, на один, один с этим человеком, этот человек просто в слезах и соблях. Потому что ему совсем не смешно. Он просто смеялся, потому что толпа смеялась. И вся толпа, Хи -хи 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 -хи. а там плохо. Там очень плохо. Там съело все, уничтожено и пусто. Там просто дебильный смех. Извините за слово. Когда Бог активирует, Он будет активировать все. Когда Бог активировал тебя, Он активировал всех вокруг тебя. Он вложил неверие твоим родственникам. Он вложил неверие твоим коллегам. Он вложил неверие даже в тебя. Я услышь, услышь, услышь. И запей молоком, и заешь медом этот хлеб Иисуса Христа. Чтобы потом его могущество намного сильнее стало. Просто иди. Просто делай то, что тебе говорит Бог. И он коснется. Он изменит. Он рванет. Он не будет так. Нет, он рванет. Ты загоришься. Ты загоришься и больше никогда не подходишь. Исход 3, с 19 по 20 стих. Кто-то скажет, обещал же. Обещанного три года ждут. А дом отказывает. 
этого я не знал. Исход 3, 19. Я знаю, что царь египетский не отпустит вас, и только великая сила заставит его это сделать. Кто-то слышит? Представляете, тебя посылает Бог евангелизировать. Ты знаешь такого Бога? И говорит, тебя не поверят. Тебя не услышат и еще прогонят. Пойдешь ты или нет? Пойдешь или нет? Нет. Так и мы внутри себя говорим, нас никто не услышит. Да? Я когда выходил на служение, у нас написано в ведении, вот даже в ведении на странице, когда мы получили ведение, явился Бог очень сильно, могущество Его было. И мы говорим, а кто в этом городе? Никто меня не знает, никто не услышит. Что тут от этих верующих? Раз, два, три, десять процентов русских. Так и мы сейчас в этой стадии. Никто нас не услышит, и вот это все люди. Поверь, нет. Просто у них сейчас папа вложил неверие, чтобы проверить тебя, чтобы взрастить тебя, чтобы ты стал сильнее намного, чтобы когда придут те люди, ты мог им помочь. Чтобы больше никогда ты их вел, не вел рабство в традиции какие-то, исполнения законов, никогда. Чтобы ты только передал одну функцию, функцию Небесного Отца, это жизнь. Вот там неверие. Нас никто не слышит. Нет, конечно, так сделал Бог семья. Я верю это, я принял это слово к себе. Так сделал Бог. Нас не слышит не потому, что нас не слышит, потому что так хочет Бог. А если Он захочет, услышат все. Так или нет? У нас же Бог всемогущий. Так хочет Бог. Так хочет Бог удержать нас в этом количестве. Так хочет Бог человек за человеком. Не чтобы семьи пачками заходили, а человек за человеком. И это идет. Жизнь идет. Идет жизнь. Идут процессы, но не такие, как и мы хотим. Бог так хочет себе. Ты должен согласиться сейчас со своей позицией, со своим временем и то, где ты находишься, со своей функцией. Ты должен полностью согласиться, потому что так хочет Бог. Но ты так не хочешь. Ты хочешь по-другому, но так хочет Бог. Исход 4, 1, 5. Тогда Моисей сказал Богу, но ну, народ Израиля не поверит мне, когда я скажу им, что ты послал меня. Бог не, я, не являлся тебе, скажут они. Бог спросил Моисея, что это у тебя в руке? Мой дорожный посох, ответил Моисей. Брось свой посох на землю, сказал тогда Бог. Моисей бросил свой дорожный посох на землю, и тот превратился в землю. Моисей испугался, бросился бежать прочь. Но Бог сказал ему, протяни руку и схвати змею за хвост. Моисей протянул руку и схватил змею за хвост. И как только он это сделал, змея снова стала дорожным посохом. Тогда Бог сказал, делай так, и люди поверят, что ты видел Господа Бога твоих предков, Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова. И на этом я хочу закончить тему. И я верю, что ты войдешь в эту тему и продолжишь ее в своей жизни. Амин, семья. Выходи из рабства, из духовного рабства, из физического рабства. И запомни, твой фараон, он проиграл. Я люблю тебя. Всем благословения. Аминь.